so that's my memory of him and I'm standing at the podium where I was standing uh, on that day and he was doing the introduction for me so um, it's um, it, it's an honor to have that opportunity um, as uh, Matteo Pereira just said, uh, we have one last session and then lunch and then a ceremony this afternoon. Um, I want to say once again, I'm sure we'll say it at the end, but let's say it at the beginning as well, that I'm very grateful, I'm sure we're all very grateful for all the work that has gone into this. To begin with, um, through uh, Joe Fusco my, and, and Giuseppe Gazzola, and then as, as, as they arrived and, and joined the team, Alicia, Rico and Matteo himself, of course, it's wonderful to see you all here and and there's a s real sense and I think um, this is the only thing I want to say about this morning session um, there's a real sense that what we're doing is taking stock really thinking about what the center has been and is what the vision that Mario Mignone uh, brought to Stony Brook University in creating the center and then of course developing around it other areas such as my own chair, the Damato Chair in Italian Italian American Studies, what the vision was, what the vision is today and what it can be going towards the future. What can we do to maintain that inheritance, that wonderful legacy, and make it, um, make sure that it stays alive and continues to grow, as I'm sure uh, Mario and his family, there. It's, it's so wonderful to see you all here, um, I'm sure, as we all want. So, on that note, um, to the first speaker. So this session is devoted to Mario Mignone, Italy and America. And I was saying to the speakers earlier that if we have the time, I would really like perhaps to have a bit of discussion at the end of this, because whilst it is indeed a celebration, it is also a way of looking forward. And so perhaps we can all contribute and um, have a, a, a bit of discussion at the end. Let's see how it goes. But our first speaker is Professor Martino Marazzi, who is Associate Professor of Italian Literature at the State University of Milan in Italy. Another state university, that's another thing that I actually want to say how proud, uh, proud I am and how proud I know Professor Mignone always was that we're working in a public institution. That means uh, a lot to me and I know it means a lot of, uh, to a lot of people in this room. So Martino Marazzi from State University of Milan uh, in Italy. He's been visiting professor at NYU, a fellow of the Italian Academy at Columbia and um, his books are too many to mention but just his most recent studies through the Periscope in 2022, Italexit in 2019, Dante on Voices of Italian America from 2012, a book I, I know very, very well. And he's also a fiction writer with a number of titles um, to his name. And he's collaborated uh, with that, uh, director Fran uh, Gianfranco uh, Rosi uh, to this, on the script of Notturno in 2020. Martino, the floor is yours. <coughs> Eccomi qua. Grazie. Uh, thanks uh, to, th thank you Loredana, thanks to everyone. Uh, you'll forgive me if uh, I'm going to give my lecture, my, my paper in Italian due to, m to jet lag and slightly, still slightly delirious state, so I feel more comfortable uh, delivering it in Italian. But I want to, I want to say a few words about uh, Mario and my relationship with Mario, which um, dates back from the early 90s uh, when I was uh, a lecturer at NYU. And uh, uh, I think our first contact was uh, anonymous, so to speak, because I, I sent in back in the days, I think I sent it through the snail mail, uh, uh, an essay on what I was looking into at that point, um, a long essay on, on Emilio Cecchi's controversial book on um, America Mara and uh, he very graciously accepted it in Forum Italicum so it was one of my first publications and then and then also uh, the journal published part of my part of my PhD um, um, uh, dealing with uh, Leopardi's translations uh, in English and then then I came here for uh, the Italian Labor American Unions Conference, which was a great conference with some uh, sparkles, <laughs> as, you, as those of us who were here would remember, uh, but very thought-provoking, very, very interesting. It was the first time actually in my life as an Italian who, uh, uh, when I, uh, that I saw 
the three leaders of the Italian unions in the same room uh, and heard them speak, <laughs> which was quite an ex hilarious experience. Their incredibly uh, euphemistic uh, lingo. Uh, and uh, in fact, I remember that one of the leaders uh, uh, brought with him uh, his daughter, who was, I think, the only one one of the few in the world who could understand what he was saying because his, his, his language was so <coughs> metaphorical. Um, anyway, so that's about it. And then, and then, and then in the course of this, uh, uh, we got to know one another. And uh, I came here a number of times. He invited me over uh, to his house. So I'm very gracious. I'm very, I'm very honored and grateful to, to all of uh, all of those who made this possible. And uh, ecco qua. Allora, io parlo di letteratura italiana e diaspora. E lo stato dei, degli studi in Italia. Uh, perché a partire dagli anni 90 del secolo scorso, gli studi sulla cultura dell'emigrazione italiana si sono sviluppati mentre l'Italia, come sappiamo, portava a compimento un epocale passaggio da base di partenza di un massiccio esodo a punto di arrivo e di transito, tale da innescare tra mille difficoltà e contrasti una trasformazione del tessuto socioculturale. Si è passati insomma dalla valvola di sfogo e dai cammini della speranza al faticoso delinearsi di un'Italia come destination culture, nell'espressione fortunata di Graziella Parati, una cultura della destinazione o forse in italiano potremmo anche tradurre una cultura destinale. Nel campo degli studi la produzione scientifica è venuta costantemente crescendo, con gli usuali avvicendamenti di teorie e di gerghi. Quando ho cominciato a svolgere ricerca, i maestri e i fratelli maggiori prediligevano indagini che si focalizzavano sul sociale, sul politico, con un deciso orientamento di sinistra e una spiccata sensibilità per le lotte sindacali. Poi all'inizio del nuovo millennio Donna Gabaccia è passata da un internazionalismo militante alla proposta di un paradigma diasporico che ha profondamente trasformato l'agenda degli studi. E a questa virata diasporica si è affiancata la proposta di uno scenario transnazionale, espressione degli orientamenti post-colonial e post-moderni. Forte impulso nell'ultimo decennio hanno avuto le più varie indagini di taglio linguistico, è una fitta serie di analisi incentrate sul visuale, è succeduta negli ultimi anni l'ascesa dei sound studies, con una predilezione per le espressioni delle, della cultura materiale e lo studio delle forme culturali del consumo, per le dimensioni della domesticità e dell'affettività. Direi che alle consuete ricognizioni istituzionali e, tra virgolette, maschili, se ne sono affiancate altri che sbrigativamente potremmo definire femminili, che indagano forme della sociabilità come le corrispondenze d'amore, i memoirs, l'architettura folk, le trasmissioni matrilineari di saperi artigianali di uso familiare, le ricette, i corredi, eccetera. E ognuna di queste ricerche ha prodotto pubblicazioni di rilievo. Al tempo stesso una più spiccata attenzione al posizionamento del segno italiano all'interno dei contesti multilinguistici e multiculturali di arrivo ha dato impulso a studi di taglio comparatistico sul tessuto urbano. Oramai si parla da tempo di Urban Literary Studies ed è la palissiano ma non scontato che una messa a fuoco ad esempio dell'immaginario letterario italiano su New York non può restringersi a una italianità posta sotto la campana di vetro, come facevano eh, nomi storici come Prezzolini, Soldati, Cecchi, Vittorini, e tantomeno, proprio per la stessa ragione, a delibazioni da elzeviristi in trasferta, ma deve sforzarsi di porre la produzione etnica italiana a fianco di quella yiddish, irlandese, tedesca, greca, polacca, eccetera non una transnazionalità sovraimposta per acquiescenza alle ultime parole d'ordine dello stile accademico globalizzato, ma una italianità fuori d'Italia che dialoga con le altre dimensioni dell'emigrazione europea 
del lungo secolo dell'esodo popolare dal vecchio continente a New York, come a Buenos Aires e a Rio, faccio non a caso questi due nomi che hanno prodotto anche, anche nel caso argentino e brasiliano eh, importanti studi di riferimento negli ultimi anni. Orientamenti come quelli appena delineati, con molta rapidità e approssimazione, risultano ignorati, quando non respinti, dalle magnifiche e progressive arcate storiografiche e metodologiche cristallizzatesi ormai da decenni negli usi mentali e professionali della penisola in Italia. Non avrai altra Italia al di fuori di me, è il mantra che sancisce storiograficamente e geograficamente la difficoltà quando non l'esplicita opposizione a una visione diversa della cultura che diciamo appunto italiana. Lo fa storiograficamente dal momento che non deflette da una pregiudiziale nazionale di sia pur nobile ascendenza de sanctissiana. Questo è un discorso molto letterario, ma i letterati come me comprenderanno. E lo fa geograficamente nel senso che chi va via perde il posto all'osteria della grande bellezza. Si chiama fuori, esce dal discorso. L'unico dinamismo concettualmente, concettualmente previsto è quello del genere viaggio, della fuoriuscita descrittiva, oleografica, giudicante, che conferma da fuori la casalinghitudine, perché campanilismo ed esterofilia non sono altro che due facce della stessa medaglia. Una letteratura istituzione, che prevede quindi occasionali trasferte all'estero, e il frisson di uno straniamento prevedibile e contenuto. C'è tutta una letteratura italiana che dice New York nella misura in cui se ne tiene distante, oggettivando la metropoli come un fenomeno alieno. In senso letterale sviluppa un discorso lontano dall'interesse, da una prospettiva ed esperienza di condivisione. E si badi, se è difficile da inquadrare da un punto di vista degli Italian Studies fatti in Italia, la cultura dell'emigrazione non riceve necessariamente un trattamento migliore nel nuovo mondo. Uh, ancora pochi anni fa un grande americanista, attento all'etnicità, all Jonathan Arak, si chiedeva in un suo saggio, are Americans plural but America mono? E in una era che sempre Arak aveva definito di anglo-globalism, la risposta è implicita nella domanda. Più esplicitamente sembrano rispondere le voci più simpatetiche del mainstream storico e letterario su Gotham, se poniamo attenzione al fatto che dalle molte pubblicazioni e antologie sulla Grande Mela, firmate e coordinate in tempi recenti da William Taylor, Eric Homberger, Edwin Burroughs, Mike Wallace, Philip Lopet, Sabrina Fuchs Abrams e molti altri, insomma dalla vulgata di quelli che potremmo chiamare i New York Studies, emerge solo con estrema timidezza l'apporto fondativo e decisivo delle produzioni etniche in altre lingue. E del resto una vicenda ben nota, la messa fra parentesi della cultura italoamericana è funzionale all'esaltazione dello stile italiano, sembra un paradosso ma non lo è, dal Met di Zeffirelli al MoMA che nel 1972 dedica una mostra storica al nuovo design milanese fiorentino, banalizzando Italy su Madison, Madison Square e Fifth Avenue versus Spaghetti Meatballs. E si tratta di una dicotomia o di una schizofrenia socioculturale che viene confutata alle radici dal lavoro intellettuale di un maestro come Mignone. La vicenda umana e di studio di Mignone è quella di un italiano fortemente radicato nel meridione che proprio in virtù dell'emigrazione diventa un tramite organico tra l'ambiente d'origine e quello statunitense. Penso alla sua opera di promozione della cultura italiana che è passata da questa stanza, dal Center for Italian Studies, dalla direzione di Forum Italicum, ma soprattutto penso all'intenso profilo autobiografico tracciato nel rivelatorio racconto critico della propria esperienza di immigrazione, un'esperienza non solo geneticamente condivisa con gli altri membri della sua ampia famiglia beneventana, ma sia prima che durante che dopo quel distacco 
vissuta come episodio quasi combattivo di una conquista collettiva di dignità personale e civile. Tanto più nobile e sofferto quell'acquisto, quanto più dà spazio a pause di seria riflessione che coincidono con il delicatissimo momento topico del ritorno alla casa, alla casa natale. Una citazione dalla, dall'autobiografia di Mario, uh, verso la fine, quando torna al paese dopo molti anni. No part of the roof had collapsed, but everything conveyed a sense of abandonment. Nothing was there anymore. Nothing was the same. Step after, t- after step I was struck with the feeling of absence. What was no, l- what was, what was no longer had become something else. I don't doubt that even if someone had kept the cow, the sheep, the pig and the other animals we had, that I would not have been able to sense the old environment with the sensitivity of my childhood. I was now an adult who had lived in the city, worked in factories, and was enjoying the comfort of, of, of office work. In the process we acquire, but also we lose. What was no longer is, and what is left only exists in memory. It's probably part of our destiny. I understood what it meant existentially to have emigrated. Again, I was asking myself if it had been worth it to come back to visit the place of my childhood and youth. A man is never completely alone in this world because at worst, he has the company of his childhood, youth, and by the time he grows up, what he used to be. Memory can be our curse, but also our constant nourishment. Quel tipo di memoria, stratificata e attraversata da amare cesure, agisce alla base della doppia identità del narratore autobiografico, che al termine del suo racconto definisce l'emigrazione, e non è poca cosa, anche per Mario, una rivoluzione silenziosa. La proposta... La proposta di una diaspora italiana da parte di Donna Gabaccia recava con sé l'invito a una riconsiderazione di un paradigma di derivazione risorgimentale, troppo per un'italia- un'italianistica ritualistica e per una ricerca letteraria che si acquatta ancora all'interno di solide pareti dalle Alpi alla Sicilia. Persino credi- aperture di credito generose come quella proposta nella letteratura italiana fuori d'Italia della casa editrice Salerno eh, con un titolo La letteratura italiana e le culture minori beh, già dal titolo propone una considerazione al ribasso letteralmente deprimente le culture minori di ciò che si muove al di là dei circuiti riconosciuti si tenga presente che Collocandosi in gran parte a cavallo dei secoli XIX e XX, la cultura dell'emigrazione italiana ha sotto certi aspetti rappresentato un controcanto non solo rispetto all'edificazione unitaria, ma anche nei confronti della tradizione del Novecento, che gli italiani fuori d'Italia si costruirono largamente da sé nelle sedi di arrivo, fuori dalla tutela delle scuole, estranei agli ermetismi, ai neorealismi, agli sperimentalismi di ogni tipo, guardando in larga parte con simpatia al fascismo, ma senza, in larga parte, esserne toccati o coinvolti, elaborando, per lo più non in italiano, versioni autonome di una modernità spesso in anticipo e più avanzata di quella prodotta nella penisola. Faccio solo un esempio, un parallelo provocatorio, ma insomma che mi sembra particolarmente adeguato qui a Stony Brook, fra il tragico splendore di un capolavoro come Christ in Concrete, di cui abbiamo qui i papers nell'archivio di Stony Brook e la tanto più modesta versione italiana di una storia per molti aspetti molto simile che è quella di Metello di Vasco Pratolini che esce 16 anni dopo. La semplice impalcatura di quest'ultimo romanzo neorealista, Metello, non regge il confronto con la assoluta novità e maturità espressiva del racconto italoamericano. Ad alcuni risultati moderni, gli emigrati arrivano prima di chi è rimasto. Tuttavia, delineato a grandi linee lo stato dell'arte in questa fine 2022, eh, va anche riconosciuto che sarebbe inutile rinchiudersi a riccio su posizioni vittimistiche. Mi pare che il panorama della ricerca storica e umanistica in Italia sia inattaccabile dall'interno, forte com'è di una coesione che è frutto dell'isomorfismo fra l'orientamento degli studi e 
come avrebbe detto Bourdieu, il riconoscimento all'intellettuale di un ruolo simbolico, sia pure risicato di garanzia stabilizzatrice. Leggo in questa, in questa chiave la disarmante e irresistibile ascesa del sottogenere in Italia, il sottogenere editoriale dell'elogio, degli studi classici, delle più varie forme di canonicità. Una funzione simbolica che copre come un arto fantasma l'evanescenza del ruolo sociale dell'intellettuale. Studiare l'emigrazione rischia in fin dei conti non solo di rimuovere un rimosso storico, culturale e ideologico, ma anche di sollevare il velo sulla fragilità della professione intellettuale in Italia. Non sono mancati autentici maestri che hanno aperto e indicato strade da percorrere, penso ai grandi lavori di Emilio Franzina, di Sebastiano Martelli, i quali hanno progressivamente avvicinato storia e letteratura, cultura popolare e dimensione antropologica, sguardo oltreoceanico e scavo nella profondità delle realtà locali, questione meridionale e coscienza di classe nel mondo contadino settentrionale, cinema e canzone, praticando insomma una scholarship contaminatrice per essere all'altezza delle forme, delle storie, delle persone e del popolo a cui andava restituita un'inedita dignità. E chi si è mosso a partire dalla metà degli anni 90 come sottoscritto, come il compianto amico Francesco Durante, come un gruppo di studiosi di diversa formazione, spesso operanti negli Stati Uniti, Cinotto, Luconi, Bertellini, Serra, Frasca, Teresa Fiore, Pretelli, Catarulla e altri, ha proseguito nello sforzo di delineare le caratteristiche della cultura degli italiani in emigrazione, studiando il passaggio dalle prime alle generazioni successive per comprendere le dinamiche delle trasformazioni, degli adattamenti fra tradizione e innovazione, con una spiccata sensibilità nei confronti delle costanti, che spesso sfuggono ai nostri colleghi non italiani, rivolti a dissezionare le sottigliezze dell'identità etnica. Eppure va riconosciuto in spirito di autocritica che nonostante una notevole produzione editoriale, pensiamo ai volumi di Donzelli, al grande volume degli annali della storia in Audi dedicato all'emigrazione, non si è fatto breccia nell'ambito degli orti accademici, non abbiamo creato una scuola, eh, la lacrità della ricerca è rimasta prerogativa dei singoli ma non abbiamo fatto massa critica e nel frattempo cresceva tutto intorno a noi un'altra Italia e ci siamo trovati tutti ad operare all'interno di coordinate riorientate con assoluta serietà da immigrazioni plurali, continue, drammatiche, al punto che spinti dall'attualità non ci si è potuti più esimere dall'interrogarsi sui possibili contatti fra ieri e oggi. E qui posso andare solo velocemente, anche perché il tempo è tiranno, ma il fatto è che già la diaspora italiana conviveva con le altre diaspore. E già in epoca di emigrazione l'italianità era una delle tessere di un mosaico molto multiculturale e reticolare. Ehm, L'arco e la frequenza dei contatti posti in essere da una condizione diasporica ci sollecitano ad una più raffinata considerazione delle reti migranti, ieri come oggi, per cogliere l'intrinseca pluralità posta in essere dei movimenti migratori. Per far questo occorre disfarsi di, da ogni sia pur minima idea di primato, di eccezionalità italiana. Ha scritto lucidamente uno studioso, Vittorio Cappelli, eh, i processi migratori non sono definibili da un percorso unidirezionale che conduce i migranti da un paese all'altro, da un punto di partenza a un punto d'arrivo. Il viaggio, o meglio i viaggi di migrazione, vanno visti piuttosto come stadi intermedi di un lungo processo che ha larghe premesse e complicate conseguenze, le quali istituiscono relazioni circolari fra luoghi di partenza e luoghi di arrivo. Fine della citazione. E non sono del resto mancati nelle destinazioni d'arrivo studi condotti da figli dell'emigrazione che sono riusciti a valorizzare proprio il dialogo difficile fra passato e presente. Penso per la Francia a Pierre Milzà, a Vanni Blengino per l'Argentina, a Carmine Chiellino, eh, a Francesco Lorigio e tanti altri. Per gli Stati Uniti, oltre a un altro compianto maestro, Bob Viscusi, mi limito solo a ricordare qui due altri coetanei, miei coetanei, eh, come Laura Ruberto e Joseph Shore e molto resta ancora da fare d'altra parte come ricordo ancora Gabaccia una 
questa citazione, alti livelli di emigrazione internazionale non hanno storicamente impedito i processi di costruzione nazionale, li hanno anzi in alcuni casi persino incoraggiati. Mi pare però che per portare a piena maturità questi contributi sia necessario praticare un dialogo più ambizioso, come accennavo prima, con quanto di nuovo e di stimolante propongono i migranti e i nuovi italiani, alcuni dei quali peraltro già ripartiti per altri lidi, visto il basso livello di accoglienza ricevuto nella penisola. Penso da letterato, il mio punto di vista è quello, non so, letterato, scrittore, a opere come quelle di Così com la Ebri, di Elvira Dones, di Amara Lacus, di Adrian Bravi, Elena Janecek, Ilia Leonard Pfeiffer, Elvira Muicic e molti altri, diversissimi l'uno dall'altro, ma in cui trovo non pochi degli elementi tratteggiati sino ad ora. La potente messa in rilievo delle coordinate spazio-temporali, il gioco e la mescolanza delle lingue, l'interazione continua fra il qui e l'altrove, la ricerca di un ubicon system all'interno di circuiti globalizzati e reticolati. In una stagione storica come quella attuale, in cui larghe fasce della società italiana esternalizzano il proprio disagio riscoprendosi nazionaliste, una riconsiderazione del nostro passato migrante dovrebbe passare attraverso una valorizzazione di un nuovo presente migrante, in cui il soggetto plurale di prima persona è appunto un noi dialogante, un noi specchio, nell'auspicio che anche la Turris e Burnea degli studi cosiddetti italiani riconsideri l'esistenza dell'Italia fuori d'Italia. E vado a chiudere. Le, le strade da esplorare, le ricerche da intraprendere non mancano, da un lavoro meccanico, ovvero sia un impegno massiccio non più prorogabile di salvataggio e digitalizzazione della stampa italofona, che non è più appunto rimandabile dopo grandi lavori storici di Benedict Deschamps, di Se, Pantalone Sergi, Angelo Trento e altri, sono dagli Stati Uniti al Brasile, ad un approfondime, approfondimento del carattere metropolitano dell'emigrazione, da una maggiore considerazione della sua natura dinamica e oscillatoria fra andate e ritorni, ad un compiuto approccio multidisciplinare, qui penso al grande risultato della Routledge History of Italian Americans, e ancora dall'indagine sul valore coloniale dell'Italia dell'emigrazione dell al riconoscimento dell'approdo degli emigrati italiani alla dimensione moderna della civiltà dei consumi. E ancora la metamorfosi e il riuso globale di un segno italiano come Dante al persistere dell'identità pur nel tramonto dei quartieri etnici e una riconsiderazione del modernismo etnico, fra fascino, ambiguità e fallimenti. Penso alla parabola di Emmanuel Carnevali, oppure a un grande e trascurato film sugli artisti italiani in Brasile, starring Adolfo Celi, il cattivo di James Bond, intitolato non a caso L'Alibi, bellissimo film che potete vedere anche su YouTube. Insomma, gli studi su questa Italia hanno ancora davanti a sé una lunga strada da percorrere, varie mappe da approntare, con tutti le studio ed amore. E al centro, come ha ricordato con tagliente e commovente precisione Mario Mignone, è imperativo collocare My People, nello spirito di una storiografia non nazionalista e di una fraternità sisterhood dall'orizzonte diasporico. Vi ringrazio. Grazie Martino e grazie per aver anche tenuto i tempi perfettamente, ah, sì, 25 minuti esatti contati al secondo. Allora, il... No, non, non, non oserei mai, non oserei mai, mai usare tali, tali, tali stereotipi. Uh, no, uh, Our second speaker 
uh, as, as all the speakers around the table, actually, that needs no introduction, but of course I'll introduce him anyway, as is customary. So, um, Anthony Julian Tamburi is Dean of the Calandra Italian American Institute, um, which is um, associated with CUNY, with Queen's College, and Distinguished Professor of European Languages and Literatures. He is co-founder and uh, co-director of Bordighera Press. He is a past president of the Italian American Studies Association and the American Association of Teachers of Italian. He has authored 18 books and far too many essays and articles to be mentioned. Uh, he is also the executive producer and host of the Calandra Institute's TV program, Italics, in collaboration with CUNY, and writes a, a, vo a, a, a column for La Voce di New York um, on the Italian diaspora. Uh, he is a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana and, um, and, and received that accolade, that, that recognition from, the, um, from Giorgio Napolitano when he was president of the Republic of Italy. His title today is Mario Mignone and Italian American Studies. Thank you. Thank you. Actually, my title is a little bit different. Oh, okay. that, that's a, it's in thinking of Mario Mignone, a model for what Italian American leaders can learn today. I want to thank, first of all, everybody. I want to thank Giuseppe first for uh, approaching me first for this invitation, and also Matteo and Loredana. I want to send mille affettuosità to Lois and family. Um, it's good to see Dominic afterwards. Dominic, I know Dominic somewhere here. There he is after, after so long. Um, we have these annual, these two or three times a year, we're at various festivities. So, and it's sad to be here on the one hand. On the other hand, with um, time that passes, hopefully, less tears and more smiles will come as we remember all the sweet sort of recollections with Mario. Um, so there have been, you've already heard those who have spoken about Mario's writings on Italian studies, specifically his work on Buzzati and De Filippo, as well as other cultural phenomena, his book Italy Today, to which he has dedicated his intellectual pursuits. Going in a somewhat different direction, I wish to speak about Mario Mignone as a professor of Italian who had decided to dedicate his professional life to Italian-American studies as well. This working across the intellectual aisle is what makes his profile unique, the very few among professors of Italian. Indeed, a modest number of minted Italian studies professors have dealt with Italian-American studies to a notable degree, less than 20, I would submit. Among his writings and activities, I shall mention some of the numerous enterprises that I deem significant among his many in this hyphenated trajectory of his. Considered by Ben Lawton as a, and I quote, healthy, sane corrective to all this mind-numbing, politically mo motivated distortion of history, and I end a quote that followed in the 1992 celebrations, Columbus Meeting of Cultures, the volume, consists of an incisive introduction by Mario Mignone, which is then followed by 14 essays. In straightforward, dispassionate language, Mario discusses the various accusations against Columbus and his people, noting along the way, for instance, that slavery was already a universal institution practiced by inborn populations of both Africa and the New World. Further still, he tells us as many as, and I quote, 90% of the deaths of natives cannot be attributed to the mass murdering, but to the lack of immunity to diseases that the Europeans unknowingly brought with them, smallpox, typhoid, mumps, measles, and whooping cough. In eschewing the notion and practice of presentism, Mario continues to tell us that, and I quote, if we want to indict Columbus and his immediate successors for having destroyed the natives, their culture, and their environment, it has to be done applying the standards of his time. Presentism, uh, presentism at its worst, Lynn Hunt tells us, she was the president of the American Historical Association. Uh, tells us, and I quote, encourages a kind of moral complacency and self-congratulation. Interpreting the past in terms of present concerns usually leads us to find ourselves morally superior. The Greeks had slavery, even David Hume was a racist, and European women endorsed imperial ventures, end of quote. In the spirit of chronological differentiation, Mario underscores Columbus's and his contemporaries, and I quote, right to be judged from their own perspective. 
Now, we, we can have a whole conference on presentism. That's not my point here. My point is to talk about how Mario uh, deftly negotiated all of this. Timing constitutes the major conundrum today for those who decide to move forward in either direction and are engaged in the Columbus Affair, as I've dubbed it. In this regard, the volume Columbus Meeting of Cultures is a collection of smart, scholarly essays that while not comprising only an overall approbation and celebration of Columbus, does provide the reader with the requisite historical background in order for him or her to arrive at a conclusion of sorts. Conclusion of sorts are the operative words here. This was in 1992 when the fan was initially sullied by the protests against the 1992 quincentenary of Columbus's arrival. Against such a heated backdrop, Mario dared to organize a symposium and a subsequent collection of essays that are, in the end, well-balanced, accessible to the non-academic reader as well, a model I would submit for some today. In his preface, of two Columbus Meeting of Cultures, Ellie Seifman, then director of the Center for Excellence and Innovation in Education, tells us that the Colombian quincentenary should be neither an unmitigated hagiographical celebration nor a strident denigration of the historical figure. It should be ideally an educational opportunity, he says, for a further investigation grounded as best possible in historical fact of Columbus and his voyages. This was, to be sure, the major intention of the symposium from which Columbus Meeting of Cultures originated. What was important for Mario then, as should be equally important for us today, is historical context, as we read at the very beginning of his introduction. We wanted to create a forum where new scholarly findings and views can be presented, tested, and even debated in a period when too many new views, not grounded in serious scholarship, were being thrown around. Mass media and amateur scholars having a field day stirring up interest in the historical event by raising issues through soundbite or by engaging in a debate on issues that had everything to do with today and nothing to do with five centuries ago. In effect, they were judging Columbus outside of his historical context. This desire for serious scholarship and the eschewing of amateur scholars and their sound bites constitute any sound manner through which such debatable issues need to be discussed. Further still, we can readily infer the binomial of town gown articulated here in the contrast of serious scholarship versus mass media and amateur scholars. The latter simply need to consult the former. We've seen much evidence of that today. Along with many important and impactful symposia and conferences over the years, Columbus Meeting Cultures was held at and sponsored by the Center for Italian Studies, which Mario, as we all know, founded in 1985, and which has become over the years that CASA, as Luigi Fontanella recently called it, which had and continues to serve the many students, high school teachers and college professors, and Italian Americans, as well as Italophiles, and not only here in the greater New York metropolitan area, but indeed I would submit to you on a national and international level. Among the many precedents that come to mind as we reconsider Mario's 1992 engagement with Columbus as both symposium and publication is the name Leonard Covello. Who doesn't know who Leonard Covello is? <laughs> Mario's above-cited words of 30 years ago resonate today for sure. The recent discussions about Columbus, especially those among today's Italian-American leaders, have much, leave much to be desired. There are too many sound bites and not enough serious scholarship to echo Mario. That said, this is where Covello's pedagogical philosophy comes to mind. First, in rereading Covello's The Heart is the Teacher, we understand that there is a history of the Italian-American community's antipathy during those years of mid-century America toward an American school system that the Italian-American community seemed unable to reconcile with its predominantly Southern ways. We can readily see such antipathy as having transformed itself into contemporary times, seemingly apparent distrust on the part of certain Italian-American leaders in today's scholars engaged in Italian-American diaspora studies, or as one individual declared on Facebook and in an open speech, academics. 
A more significant point we learned from Covello is his insistence on service. Less noticed, but, less, but not less important, as Gerald Meyer reminds us, was Covello's emphasis on service. And according to such a notion, the success of the individual aspiring to the realization of the success of the individual student becomes a sense, uh, in a sense, a pivotal point of a collection of individuals aspiring to the realization of community betterment. A dual goal that sees the neighborhood and the family as inseparably connected. This notion underpinned the con his conception of a community center school that, and I quote, <clears throat> accepts responsibility for the social well-being of the community as well as for the educational training of the students committed to the care of the school. This aspiration for the realization of community betterment is clearly what lies at the base of Mario's founding of the Center for Italian Studies. Covello wanted to bridge the gap that he conceived between the ethos of the Little Italy's and the American school system, a community-centered school that had, and I quote, to deal with the child in connection with his social background and in relation to all forces, disruptive as well as constructive, that contribute to his education. So too, Mario decided to open the center to a plethora of subject matter, some naturally celebratory, others more debatable with difficult resolutions, if any at all. Namely, he placed alongside the disruptive as well as the constructive, those elements which remain today so necessary for a resolution of debatable issues within Italian-American diaspora studies, and here we can read also Italian studies that are dedicated to the intellectual enterprise. With regard to the center, I'm reminded of a notably varied program, those during and after Mars administration in the following. Writing about Islam, Raccontare la Poesia, which is the uh, volume of 50 years of celebration of Italian poetry by Luigi Fontanella. Italy and East Asia, explaining the populist movements and their impact. Remembering Justice Anthony Scalia, the Italian Jewish experience. Italian Americans on Long Island, Italian labor, the new Europe. These and other topics comprise the innumerable symposium conferences that Mario organized through the Center for Italian Studies, never shying away from the debatable and or controversial while alternating between Italian and Italian-American or Italian diaspora studies. In addition to the above-mentioned symposia, I'm also reminded of the many books that the Center produced under Mario's leadership. Published under the imprint of Fee Library, the subject matter is both numerous and varied to boot. Of the dozens of titles published, I remind you of the following. Ital Africa, Bridging Continents and Cultures, Italian Americans on Long Island, Itali the Italian Jewish Experience, The Saints in the Lives of Italian Americans, Adjusting Sites, New Essays in Italian American Studies, Italian Americans, The European Union, Challenges of Migration in North America, and he even had the courage to publish a collection of essays on Jose Di Manelli, who had been so banned from Italy in the early 60s. What becomes apparent is that the books published in the center often originate from the many symposia it organized. This immortalization of the various presentations of such wide-ranging topics is an, Im is an important task of academic record keeping. It creates an intellectual reservoir, an archive of scholarly activity that can only help provide an intellectual foundation for future scholars. Of course, we cannot mention the Fee Library series without recognizing one of Morrow's truly major accomplishments with regard to Italian studies and, dare we say, indisputable legacies. His having saved the journal Fortum Italicum from what seemed to be or from what was actually an inevitable demise. I still remember today most vividly that the journal was literally on the chopping block. But that's for another venue. That story's for another venue. What we do know is that Michele Ricciardelli, who had founded the journal back in 1987 at Florida State University, approached Mario in the mid-80s. Since that time, Mario brought the journal to the highest level at which it could exist. It is not an exaggeration to state that under Mario's leadership, Fortum Italicum has become one of the top few leading journals worldwide dedicated to Italian studies. A decade ago, in fact, it was deemed a fascia, a class A journal, according to Italy's Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. But let us return to the 1992 symposium and subsequent publication on Columbus, whose objective was, and I quote, 
to create a forum where new scholarly findings and views can be, present, can be presented, tested, and even debated. Those are the operative words back 30 years ago. Those are the operative words that we need to think, keep in mind also today as we talk about not just Columbus, but a plethora of other issues within the Italian American community. <clears throat> Said form of challenging Covello's note, so, um, presented, tested, debated in the period and continues. Said form of challenging Covello's notion of the disruptive, which would be Mario's views not grounded in serious scholarship, with Covello's notion of the constructive, which, be, which would be Mario's new scholarly foundings, is all the more necessary as we meet here today. As I stated earlier, Covello's notion of bridging the gap between Italian Americans and the American school system can readily be extended to the world at large and figure equally as relevant during our time for those who wish to bring forth a broader Italian American agenda. Clearly in 1985, we can presume this to be the ragion d'essere of the Center for Italian Studies, for connecting Italian and Italian American studies. Uninformed, self-proclaimed leaders who are convinced of possessing an infallibility of historical knowledge simply refuse to engage with those who might disagree with them. These amateur scholars, as Mario would, would probably dub them today, as he dubbed them the others 30 years ago, do not realize that by reckoning with all forces, both the disruptive as well as constructive, they might actually bring forth a much more confirmed and substantiated discourse in the end. This is what Covella can teach us today. Despite one's dubious desire to perform strictly within the tribe, dependent only on romanticized feel-good narratives, we can indeed rely on the task of, as Mario would later tell us, presenting, testing, and debating new scholarly findings. Back in 2018, when the city supervisors of San Francisco, California, decided to change Columbus Day to Indigenous Peoples Day, one newly minted Italian American supervisor, Catherine Stefani, saw the writing on the wall and that the moniker Columbus Day was not long for being. In the spirit of compromise, or might we say a Covellian act of bringing the gap between the ethos of the Little Indies and the system at large, she introduced legislation for an ordinance declaring that the day also be recognized as Italian Heritage Day. In a series of comments on Facebook, one then president of a national Italian American organization stated the following. We know what Italians did for this country. What have indigenous people done? When I first read this, I was astounded by such ignorance. The very adjective indigenous should give us pause before articulating such a ballyhoo. As I close yet another example of anti-intellectual blather, recently it came, came across my screen. In an email sent to a few thousand people, many of us were subjected to yet another dose of ballyhoo from an aspirant wannabe historian of Italian America. The Doltich statement is, and I quote, over the past 40 years, with each passing generation, we've watched our heritage and our history gradually slip away. My response is no. Nothing can be further from the truth. First, neither history nor, nor heritage slip away. They are either forgotten or ignored. Indeed, over the past five decades, we have watched many Italian Americans, including many of those who put themselves forth as leaders, abandon their language, abandoned their history, and abandoned their literature as they moved into WASP America. In so doing, we might assume that they managed to enter this new bleached and bland world, as David Reisman once called it, not through their Italian cultural values, many of which have been presented, tested, and debated throughout the 37 years of the Center for Italian Studies, rather through the WASP recognition of money as power and not knowledge. Again, here too we can hark back to Covello's desire to bridge the gap and the Center for Italian American Studies accomplishments of as much through its decades of cultural and intellectual activity. Namely, both the knowledge gap in general and specifically the chasm between Italian American uninformed romanticized narratives and to echo Pierre Nora history which, I quote, is an intellectual secular production that calls for analysis and criticism. 
In the end, if one's knowledge of the facts is lacking and one's rhetoric is illogical, one simply is not in a position to make any semblance of a valid argument. This much Mario knew. Thank you. Thank you, Anthony. Again, more food for thought. And the more I listen to you and the more you all stick to time so beautifully, the more I'm hoping that we can have uh, some discussion.